Rafita, espero que estén muy bien gente y venimos con la guía de la nueva Rinyoknata ¡Woo! Vamos a hacer el esfuerzo de traer la mayor cantidad de información útil Para que conozcas a esta criatura en su máxima expresión Primero debes saber que por el momento y a la salida de este video Esta criatura solo cuenta con respawn en dos mapas En The Island y en Los Island Se encuentra por los alrededores del Redwood Y al parecer no tiene un gran número de respawn Hay máximo de 2 a 4 a la vez El primer paso para conseguir una de estas es matar a alguna de ellas Sí, porque al matarla Luteando su cuerpo Vamos a poder conseguir un ítem que vamos a necesitar Conocido como feromona de Rinyognata Esto tiene una duración de 8 horas Y al parecer la Rinyognata lo dropea el 100% de las veces Sin importar su nivel o género Este insecto es estuneable con el proyectil de red Eso nos puede facilitar el trabajo Una vez avistada debes saber que esta es muy rápida y muy agresiva además de que hace mucho daño y tiene muy buena visión a distancia también nos tocará cuidarnos de unos proyectiles que dispara que nos pueden estunear a nosotros y a nuestros dinos en totalidad luego de conseguir la feromona necesitaremos un dino que tenga mucha vida como por ejemplo un rex o un trike esta criatura debe ser capaz de consumir la feromona de rinyognata Así se ve el efecto de la feromona en el dino que la consumió. Esto también se le puede dar a otras criaturas que son buena opción como un bronto o un carcha. Pero no a todas las criaturas vamos a poder darle esto. No creas ni de chiste que podrás impregnar a un pobre dodo con esta larva. También otros dinos como el estego que sería buena opción no puede utilizarse. El dino que vamos a utilizar puede ser tanto hembra como macho, eso no importa. Una vez avistada esta criatura debe saber que para que nos sirva debe ser hembra puesto que el macho no va a poder impregnarnos con su larva lo siguiente será desplegar al dino que vamos a utilizar como gestador y darle de comer la feromona aunque no es obligatorio dársela desde un principio el efecto de esta feromona dura unos 300 segundos o 5 minutos vamos a tener que bajarle la vida así que lleva algún arma aunque también puedes utilizar el mismo dino para quitarle vida algo muy importante importante también en este tameo es alguna herramienta que nos permita ver la vida que tiene yo estoy utilizando aquí un mod conocido como super spyglass plus pero si no puedes utilizar mods puedes llevar la lupa tendremos que reducirle la vida a la rinyognata a menos de un 10% una vez debilitada lo suficiente vamos a ver cómo de pronto se aleja da una voltereta y nos impregna con su larva para luego salir volando huyendo de ahí puedes optar por debilitar antes a la riognata para cuando una vez tenga menos del 10% de su vida total darle la feromona a nuestro dino y simplemente esperar unos segundos a que se prepare y nos inyecte con su larva Inmediatamente luego de esto vamos a ver cómo a nuestro dino le aparecen dos marcadores También veremos cómo le empezará a disminuir la salud y la comida increíblemente rápido El primero nos dice el tiempo que le va a tomar a la larva nacer Este tiempo tiene que ver directamente con la configuración de velocidad de incubación Que tenga el mundo en el que estás jugando Y por cierto antes de continuar en ninguna circunstancia metas a este dino en Cryopod A menos que quieras perder a tu larva de riognata la segunda línea nos indicará cada cierto tiempo distintos antojos de distintos alimentos o ítems completamente aleatorios que a nuestro dino se le antojará mientras gesta a nuestra larva con tener este ítem en cualquier parte de nuestro inventario vamos a poder dárselo de comer y por lo que he visto la criatura puede llegar a tener hasta tres veces seguidas el mismo antojo en pantalla estamos viendo una lista recopilada personalmente por mí de 20 posibles antojos nuestro dino pedirá en total 5 antojos y una vez finalice el tiempo de incubación la larva saldrá disparada matando al dino que la alojó durante el proceso esta saldrá con un 30% de maduración y tendremos que reclamarla como a cualquier otro dino recién nacido que le hayamos alcanzado a dar los 5 antojos significará que nuestro riognata bebé tendrá mínimo el nivel y las estadísticas de la riognata que embarazó a nuestro 
Dino Alojador. Y bueno, de lo contrario, si no logras darle todos los antojos, este nacerá con menor nivel y menores estadísticas. A esta larva tendrás que criarla como a cualquier otro Dino Bebé, improntándola y alimentándola con carne hasta que sea una adulta. Algo que también he notado es que el Dino que utilicemos como alojador también podrá influir de manera positiva en el nivel de nuestra larva resultante. Por ejemplo, el resultado de una Riognata nivel 113 que embarazó a un Bronto que fue nivel base 225 más los 5 antojos completos fue una larva nivel 125, o sea 12 niveles adicionales al de la Riognata madre. Y en conclusión, aparte de que los Brontos pueden ser buena opción, si tienes alguna criatura que tenga muy buenas estadísticas base y o muchas mutaciones, puedes utilizarlo como alojador para mejorar el nivel de tu Riognata. Claro, si este tiene la vida suficiente para aguantar todo el proceso. Aparte de algunos cuantos puntos de más, parece ser que el Dino Alojador también puede brindar algunas veces su color. Las mejores opciones son gigas, carchas, megachelones y brontos. Esto porque son los que mayor peso de arrastre tienen. Por último decir que puedes intentar atraparla, como hice yo por ejemplo. Utilicé 6 marcos colosales de piedra. Esta trampa le da el espacio suficiente para que realice todos sus movimientos y animaciones. De esta forma cuando la Riognata impregne a alguna de tus criaturas e intente irse, no podrá. De esa forma podrás reutilizar a la misma Riognata para que impregne con su larva a otra criatura. Sin embargo, tal parece que habrá que esperar alrededor de 15 minutos para que ésta vuelva a poder hacerlo. Como pueden ver la montura de la Riognata se desbloquea a nivel 90 y se craftea desde una herrería. Estos son los materiales que pide. Desde ella vamos a poder utilizar armas y herramientas. La Riognata también cuenta con un asiento de pasajero desde el cual también se podrá utilizar cualquier arma o herramienta. Este insecto volador es increíblemente rápido en el aire, incluso suena hasta como helicóptero. Con respecto a sus estadísticas, yo le subiría salud y daño ya que es muy fuerte en combate y también puede tener muchísimo peso, por lo que yo se lo subiría aparte de la estamina para utilizarlo como animal de transporte. Por cierto, todos los controles de este bicho salen aquí abajo a la izquierda predeterminadamente, por lo que no tendrás problemas si eres de PC o de alguna consola para saber sus controles. El clic izquierdo o ataque primario vendría siendo un golpe utilizado esas enormes tenazas que puede hacer un daño bastante bueno además es increíble para farmear carne y piel al introducir savia en el inventario de nuestra riognata esta se convertirá con bastante rapidez en resina cada uno de savia es uno de resina esto funciona como combustible para algunas funciones como por ejemplo la que aparece aquí que dice usar armadura de resina con control más c esto aparte de darnos un efecto fache reduce el daño que recibimos en aproximadamente un 45% con el clic izquierdo podremos disparar resina de tres tipos de formas distintas que podremos cambiar con el control más clic izquierdo el modo disparo que estés utilizando aparece en este icono junto con la cantidad de resina o munición que nos queda el primer tipo de disparo es el modo espinas son pequeños proyectiles que impactan y hacen daño al objetivo aparte de ralentizar una y otra vez el segundo es el modo cohete que son proyectiles más grandes que al impactar hacen mucho más daño si conectamos 6 en cadena al objetivo podemos estunearlo y paralizarlo por completo durante algunos segundos si mantenemos pulsado el clic izquierdo en este mismo modo de disparo, podemos traquear al objetivo y disparar este cohete como si de un misil teledirigido se tratara. 
Por último tenemos las bombas, estas tienen un mayor área de efecto, además de que se quedan en el suelo por algunos segundos afectando al objetivo. Este tipo de munición también puede estunear por completo durante algunos segundos y es capaz de inutilizar armaduras tech. Puedes liberarte de esta resina sacando algo filoso y golpeando, como si de un proyectil de red se tratara. Tanto pulsando la rueda del ratón como con el control más clic es izquierdo vamos a poder recoger personas y a criaturas tan grandes como un rex un paracer o un diplodocus aunque ya no alcanza a cargar brontos o gigas sin embargo solo con el control más clic izquierdo vamos a poder agarrar un objeto y moverlo hacia otra parte con todo y su contenido esto como por ejemplo con un exomec sin que le afecte a la riognata el peso con la tecla c podremos asustar a criaturas tan grandes como un rex o un yutiranus esto no no se puede utilizar al volar puesto que la c mientras vuelas es para ir hacia abajo y la x para ir hacia arriba si nos detenemos sobre la superficie del agua y le damos al botón de aterrizar vamos a poder patinar sobre ella como si de una pista de hielo se tratara también podremos entrar completamente en el agua y nadar con gran velocidad mientras nadamos solo vamos a poder utilizar nuestro clic izquierdo o ataque primario y mucho cuidado porque la riognata no tiene oxígeno ilimitado y más nada agregar gente muchas bendiciones a todos y a todas y déjame tu comentario a ver qué te pareció esta nueva e increíble criatura cuál fue tu experiencia en este extraño tameo y qué extraño alimento o ítem te viste obligado a conseguir para esta chao